，陈鑫。陈星，我现在在电话当中哈，我可以听到那个小孩的哭声。哎，您也是一位父亲，您打不打算让这个小孩以及其他人能够现在平安的离开呢？只要他们不进攻，当然可以啊。您需要，您需要怎么样？我觉得可以啊。对，您需要怎么？样？大家好，欢迎来到英吉档案，我是英吉。那今天我要讲的这一起绑架案件中，媒体为了拿到自己的一手消息和独家新闻，间接导致了十六岁的少女任志被害。一九九七年四月二十八日，台湾知名的艺人白冰冰的女儿白小燕的尸体在台北县泰山乡的一个水沟内被发现，尸体全身赤裸，左手小指断开，有被性侵的痕迹，肝脏破裂，腹部大量出血。尸检证明，被害人已经死亡八到十天。而当天白小燕的尸体被发现的消息和地点一经曝光，各路新闻媒体蜂拥而至，对现场的周边和裸露的尸体进行了拍摄，仿佛一群食腐的秃鹫，争抢一顿人血大餐。似乎他们完全没有意识到，正是因为这些媒体的疯狂表演，间接导致了这个十六岁少女的死亡。白小燕的母亲白冰冰当年因唱闽南歌而走红，在台湾有大批的歌迷，喜欢做慈善，也善于交际，所以在娱乐圈的事业上也算颇有成就。一九七五年前往日本发展，嫁给了一名日本的著名画家。后因为丈夫出轨并有暴力倾向，白冰冰在一九八一年带着七个月的身孕返回台湾，同年生下白小燕。此后，白小燕便一直跟随母亲生活在台湾，母女二人富足平安的生活。却因为这一场绑架案而结束。一九九七年四月十四日早晨，十六岁上高中二年级的白小燕，像往常一样离家上学。突然，路上一辆面包车在她身边停下，三名绑匪陈进兴、高天民、林春生三人强行将白小燕拖进车里，火速离开，将她囚禁在一间出租屋内。由于白冰冰始终没有在家，绑匪也没有和她取得联系。所以在当天晚上八点二十分，将电话打给了白冰冰的哥哥白延坤，说明了情况，并要求对方去桃园龟山乡的墓地取一个包裹。随后，白延坤通知白冰冰，两人一同前往龟山墓地拿到包裹后，里面竟然是白小燕的左手小指和她三张半裸的照片，还有白小燕亲笔写下的求救信。信中写道：“妈妈，我被绑架了，现在很痛苦，你一定要来救我。”他们要五百万的美金，不可以连号，要旧钞票，不可以报警，要不然性命休矣。等候联络，白小燕。信纸是从白小燕的作业本上撕下来的，整封信字迹潦草，因为这封信是在被切下手指后，白小燕忍着剧痛写下的。严重受到惊吓的白冰冰马上寻求了警察的帮助，警方立即成立了零四幺四专案小组。安排警力进入白冰冰的家中，等待绑匪再次联络，计划在交付赎金时实施抓捕。然而，没有不透风的墙。白冰冰报警的同时，消息也在警局内部悄然传开。与警方有着密切联系的主要媒体也都立刻得到了消息。但媒体与警方常年打交道，双方存在一种默契：就算得到了一手消息，但是为了防止人质遇害，没有破案或者确保人质安全之前，是绝对不提前报道的。最多就是拟好头版的标题和正文，等待第一时间发布。可是这一次不同，大明星白冰冰的女儿被绑架，这个新闻的爆点实在是太高，而且竞争激烈的媒体行业生怕被同行抢走头版的流量，在第二天，《中华日报》和《大城报》捷足先登，报道了白小燕被绑架的消息。这如果被绑匪看到，后果难以预料。白冰冰惊恐又愤怒，提出了抗议。所幸这两家并非主流媒体，销量不高，涉及的人群并不多，马上就停止了印刷。相比之下，其他的媒体还算克制，人质的下落未查清前绝对不报道，但是必须全面掌握案情的最新进展。所以很多记者每天都会采访写稿，将稿子发回报社，生怕漏掉任何关键的资讯。于是可以看到一个奇葩的景象：白家的门外停了近十辆新闻采访车。记者们二十四小时蹲点采访，人头攒动，连白冰冰家附近的旅馆都被住满了。在此期间，白冰冰到处筹不连号的五百万美元的旧钞票。在绑架的第三天，四月十六日，绑匪正式与白冰冰建立联系，来电询问钱是否准备好。白冰冰在电话中要求确认女儿还活着。不久，电话那头便传来白小燕读报纸的声音，随后电话被挂断。
此时，台北警方已经全程监听白冰冰家的电话。然而，绑匪的反侦查意识很强，每次通话时间都不长，并且用了干扰监听的设备，警方就没有获得绑匪的定位。四月十七日，绑匪再次打来电话询问赎金的状况。得到准备完毕的答复后，挂断电话。下午三点半，心急如焚的白冰冰终于等到绑匪的电话，对方约定了地点，要求他一个人出去交付赎金。他以不会开车为借口，要求找人陪同前往。对方立即将电话挂断。一个小时以后，白冰冰在女警的陪同下出门赴约，警车伪装成出租车尾随在后，但绑匪一直没有露面，只能返回家中。又过一天，四月十八日，白冰冰在绑匪的电话指示下，带着五百万美元在台北一直在开车到处转，仍未见到绑匪的面。或许对方的警惕性特别强，没有十足的把握，不会轻易出现。而真的只是绑匪非常谨慎吗？并非如此，因为这两次白冰冰出门交付赎金的时候，身后除了便衣警察外，家门口的数十辆新闻采访车浩浩荡荡地跟在身后，就为了拿到与绑匪见面的一手新闻，而且为了找到更好的记录和摄影的角度，跟得特别近。一长串的车队就这么在街上绕，场面壮观又奇幻。纵然是警方下车驱赶电视台记者，却遭到了拒绝。记者们态度很明确，别人不撤，我们也不撤。就算再傻的警匪看到失主带着一个车队来交赎金，也不敢露面啊。事实证明，埋伏在街边人群中的陈进兴等人也发现了这个状况。为了确认，他们还故意到了白家门口查看，结果看到白家附近的大批记者和警察，由此确定白冰冰已经报警，所以导致没有办法拿到赎金。陈进兴等人因此被彻底激怒。回到出租房内，将全部怒气发泄在白小燕的身上，强暴了白小燕，并且对其实施暴力殴打。十九日凌晨，被殴打的白小燕全身抽筋，肝脏破裂，腹部出血，伤势过重，最终死亡。几名绑匪将尸体扔到了一个排水沟内。而反观另一边，每天都有记者不断打电话给正在等待绑匪消息的白冰冰，追问事件的进展情况。终于在四月二十三日。绑匪通知白冰冰晚上七点在新竹体育场交付赎金，声称白小燕还活着。警方随即护送白冰冰及五百万美元去新竹交款。然而这一次，绑匪依然没有现身。也是从这一天开始，很多媒体就已经按不住手里的资讯，开始尝试着放出一些模糊的消息，在道德的边缘疯狂试探。这同行一看还有这种操作，生怕头版被对方抢走，开始相继在报纸、杂志上发表了事件的进展。警方阻拦无果，开始自掏腰包四处回购，希望不要被绑匪看到，从而激怒他们。两天后，绑匪再次约定在桃园取钱，最后依旧仍未现身。而此时，警方经过多日的电话追踪和四处调查，还是锁定了几名绑匪，马上开始分头抓人。在抓捕陈进兴时，双方发生了枪战，陈进兴驾车逃逸。陈进兴的老婆张素珍因为掩护丈夫逃亡，被警方逮捕；他的小舅子张志辉因为涉嫌包庇也被抓捕。而其他二人林春生和高天明早已闻风而逃，临走前还潜回秘密租用的房子，烧毁了物证，似乎已经提前预判了警方的抓捕。后来才知道，原来绑匪在得知报警后就已经窃听到了警局的内部线路，对警方的行动都了如指掌。在警方前去抓捕前就已经逃走了。也就是说，警方对电话的监听被干扰，不仅没有及时追踪到绑匪的电话信号源，反过来绑匪却监听到了警局的所有联络通讯。这次抓捕行动也引起了很多民众的关注。四月二十六日，警方迫于舆论压力，只能公布案情，并且发布了对陈进兴。高天民、林春生三人的通缉，白冰冰举行记者会，几度哽咽，祈求全民一起营救白小燕。可是他不知道的是，他的女儿已经在一周前死亡。两天后，白小燕的尸体被发现，并且是早在九天前就被撕票。媒体记者赶到了抛尸现场，对各种现场进行拍摄。既然人质已经死亡，也就没有了顾忌，积攒多日的案件经过和细节马上进行了公开。多家电视台、报纸、杂志不仅从头到尾刊登了绑架案件的始末，还为了增加收视率，刊登出被害人惨遭凌辱、死状凄惨的裸露照片。
。还有更过分的是，有的媒体在没有抓捕到凶手之前，很多事情都没有定论的时候，为了赚取观众的眼球，凭借自己的主观想象，还原了受害人被性侵杀害的过程。有的还从强奸案入手，接着分析犯罪心理为由，实际也在讲述一些对受害人的侵害过程。之所以遭遇撕票，除了媒体的花式表演以外，警方的某领导也亲口承认，内部电话通讯被绑匪窃听，是此次行动的最大败笔。同时，警察内部也出现了纷争。从案发开始，除了专案小组以外，还加入了宪兵队及调查局等办案单位。因为受害者家庭的影响力，每个单位都想争头等功，于是掌握的线索都不告诉对方，各自单打独斗，甚至为了得到对方掌握的信息，警察内部还互相窃听。而警察内部互相窃听的过程，大概率也被绑匪窃听到了。警方在各地展开了大规模的追捕。可是逃亡的三人完全没有安安静静躲避风头的意思，反而陆续犯下多起案件，绑架了台北县议员蔡明堂，获得了赎金五百万。这名议员受到恐吓，竟然没敢报案。但是这几人仍然没有停止犯案的脚步，也由此警方才能得知三人的下落。在八月十九日的一次抓捕行动中，在台北市五常街又展开了激烈的枪战，三人之一的林春生在围捕行动中被逼入死角，饮弹自尽。警方也殉职一人。事后，根据现场群众爆料，匆忙赶到现场的警察，很多人根本就没有枪支弹药，现场缺乏统一的指挥调度，一片混乱，导致其余二人顺利逃走。警方出动八百余名警力搜索，但于事无补。这一次行动被称为“五常街枪战”。这一次枪战创下了很多记录，出动最多警力，第一次出动维安特勤队。当然，存在感极强的新闻媒体也在现场。台湾的电视台第一次现场直播了枪战的场面，也见证了二人的逃走。两天后，在陈进兴和高天明依然在逃的情况下，警方公布白小燕绑架案结案，引起了一片质疑。两个月后的十月二十三日，台北某外科诊所发生了命案，一对医师夫妇和一名二十一岁的护士，三人被枪杀毙命。护士遇害前遭遇了性侵，后证实为在逃的高天明。与陈进兴所为，为了逃避追捕，高天民强迫三人为自己做整容手术后杀人灭口。一个月以后，十月十七日，高天明放松了警惕，去逛窑子消遣，被警方一眼认出。围捕过程中没有退路的高天民举枪自杀身亡。隔天十一月十八日，漏网的陈进兴中午闯入台北一间民宅，企图强暴一对姐妹，因为警方接到报案，及时赶到，没有得逞。但还是被陈进兴逃脱。晚上七点多，陈进兴潜入南非驻台大使卓茂奇的住处，持枪挟持了他全家五口人作为人质，与警察展开了对峙，声称自己受到了司法的迫害，并提出要国际媒体采访。晚上八点四十分，双方又发生了枪战，在枪战中，榴弹误伤人质卓茂奇和他二十二岁的大女儿。后经过谈判，陈进兴释放了二人去医治。然而被救出的二人刚走出门，就被一群记者包围，拼命的拍照采访。救护车也因为大批的围观人群，迟迟无法到达现场。就在所有的记者都忙着采访纠缠受伤者时，联合报则另辟蹊径，直接拨通了人质家中的电话，与屋内的陈进兴取得了联系，并进行了电话采访。长达两个多小时，一直持续到夜间零点，直到电话两头把话都聊光了，媒体与绑匪气氛都尬住了，也不愿意挂断电话，因为电话一旦挂断，就有可能被其他的媒体打进来，那么明天的新闻便无法拿到独家，这就引起了同行的不满。后来经过激烈的商讨，联合报决定把机会送给跟自己没有竞争的台视。之后，台视的新闻主播开始电话采访陈进兴，并通过电视直播。之后，多家媒体也纷纷效仿，每一家都尽量的去拖长采访的时间，以此来阻止同行获取更多的资讯。而陈进兴很乐意媒体曝光自己，试图通过这种途径洗白、美化自己的作案动机和暴行。前后总共有八个小时在打电话，警方根本无法与陈进兴进行沟通，严重影响了警方预定的谈判计划。直到早上五点多，才和警方再一次对话。警方将陈静兴的妻子张素珍从警局带到现场进行亲情公示，又让他和岳母与两个孩子相聚，人质陆续被释放。晚上七点五十四分，陈静兴释放了最后一个人质，并在警方的押送下走出现场。长达二十四小时的劫持事件终于结束。
陈金星落网后，经过 DNA 的比对，证实了他在逃亡期间陆续犯下了十九件以上的性侵案件。受害者年龄分布上至六十岁，下仅十三岁，还时常当着受害者亲人的面施暴，强暴妇女后还大吃大喝一顿。被恐吓的受害者因为害怕都没有敢报案。落网后，陈金星开始信仰基督教。一九九八年十二月二十四日，台湾最高法院。判处陈进兴死刑。一九九九年十月六日，执行枪决。他的妻子张淑珍和小舅子张志辉无罪释放。至此，白小燕案终于落下帷幕。绑匪的凶残和惨无人道受到了正义的制裁，而过程中，媒体把太多的精力放在了行业竞争上。对有些人来说，拿到一手的新闻甚至比人命更重要。不仅给白冰冰母女造成了二次伤害，还加重了民众的恐慌情绪。近九成的民众担心自己的家人安危，担忧子女被绑架，对台湾的治安充满失望，走上街头游行静坐之后，愈演愈烈，甚至引起了政坛的严重动荡。事件中，媒体的表现成为日后台湾媒体行业的一个经典负面教材，避免再次发生类似的悲剧。而对白家母女所造成的伤害是不可逆的，尽管媒体也偶尔跟进白冰冰的状况。但失去女儿的痛苦，没有经历过的人怎么能感同身受呢？那就这样，今天的内容就到这里。如果还喜欢的话，别忘了点赞、关注、支持一下。我谢谢你了，拜拜。